ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஏ கார் இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ லேக் தென் ஃபைண்ட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த கார் ஸோ அதோட ஒரிஜினல் ப்ளை ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ லேக்கில் இருந்து அதை வந்து டூ லேக்குக்கு தான் விற்றுருக்காரு அப்போ எவ்வளோ வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பர்சன்டேஜில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வேல்யூ வந்து ருபீஸில் கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ லேக்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டூ லேக்குக்கு விற்றுருக்காங்க இல்லையா அப்போ எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா த்ரீ லேக் மைனஸ் டூ லேக் வந்து ஒன் லேக் ஸோ ஒன் லேக் வந்து குறைச்சிருக்காங்க அப்போ இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குங்கிறது எழுதிக்கணும் பை கீழே வந்து நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் எழுதணும் அதாவது ஒரிஜினல் ப்ரைஸில் இருந்து தான் அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா செல்லிங் ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு அதுக்கப்புறம் தான் எவ்வளோன்றது தெரியும் ஸோ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் எவ்வளவோ அதில் இருந்து தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே கீழே எழுதணும் த்ரீ லேக் தான் டோட்டல் வேல்யூவாக எழுதணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா இன்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் இல்லையா ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்கும்போது இதுலேயும் ஃபைவ் ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை எழுதணும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ இது வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதை டிவைட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதிடலாம் ஸோ த்ரீயை வெளியே எழுதி ஹண்ட்ரடை உள்ளே எழுதணுன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரிமைனிங் ஒன் ஜீரோ அகெயின் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரிமைனிங் ஒன் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இதை வந்து டெசிமல் வேல்யூவாகவும் வைக்கலாம் இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு இன்னொரு ஜீரோ சேர்த்தோன்னா திரும்ப தான் த்ரீ த்ரீ தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஒன் தான் ரிமைண்டர் வந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லும்போது இப்படி போட்டோன்னா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயோட நம்ம டூ டிஜிட்டில் ஸ்டாப் பண்ணணும்னா இங்கே திரும்பி த்ரீ வரும் ஃபைவை விட கம்மியாக இருக்கனால ஸோ இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் எழுதி தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வைர்ட் ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் அண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சேம் நம்பர் இஸ் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஏதோ ஒரு நம்பரோட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூவையும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதே நம்பரோட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூவையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே சேம் நம்பர்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூவையும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போது ஸோ இப்போ பர்சன்டேஜ் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி அதோ அந்த பர்சன்டேஜ் தான் இந்த வேல்யூங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் அதாவது இப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுக்கும் வேல்யூ சேம் நம்பருங்கிறதுனால இது ரெண்டுக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி சப்ராக்ட் பண்ணும்போது இது கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த நம்பர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது ரெண்டு இந்த பர்சன்டேஜில் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த வேல்யூ அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது ஸோ இது இந்த ஒரு வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியுது இல்லையா மற்ற எல்லாமே பர்சன்டேஜில் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வேல்யூ வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நம்மளால் டோட்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ இது வந்து இது ரெண்டோட வேல்யூவையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது கிடைச்சது அப்படிங்கிறதுனால இந்த பர்சன்டேஜை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த வேல்யூ ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் டோட்டல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட
100 ala multiply pannam bodhu 2 decimal number front ku move aaganum illaya so 82 50 so 2 decimal number move aagum bodhu 82.5 la irundha 2 decimal number na inge or zero pottona inge vandrum illaya so inge last la ending la varum bodhu and the point vittala so 8250 by 15 na kadikum so ipo vandu 5 table simplify pannona 5 threes are 15 5 1s are 5 3 5 6 are 30 remaining to 5 5s are 25 after the 0 so idu rendu 3 table la simplify pannona 3 1s are 3 3 5s are 15 3 5s are 15 0 so denominator la 1 vandichina nam simplify panni mudichaachu this is equal to 550 ipo and total value and the number vandu 515 kadachirukku ipo nammala enna kandupidikka solirukanga find 20 percentage of that number kandupidikkanum illaya so 20 percentage of this value so 20 percentage of 550 evlon ketirukanga so 20 by 100 into 550 kandupidikkanum so 0 0 cancel pannalam denominator la rendu zero cancel pannalam numerator la rendu zero so denominator la 1 vandichina nam simplify panni mudichaachu ipo numerator la irukka numbers multiply pannalam so 2 into 55 is 110 so this is the required answer thanks for watching children